hello and welcome my youtube family and today in this video i am going to discuss about git versus github so sabse pehle baat karte hain what exactly the git so guys most of the cases mein aapne suna hoga git is a version control system matlab vcs vcs stand for version control system to aisa kyon bolte hain guys to isko samajhne ke liye sabse pehle aapko ye samajhna hoga ki what is vcs ठीक है लेकिन वी को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूँ जिस टाइम पे यू नो ऐसे टूल्स नहीं हुआ करते थे मतलब गिट जैसे टूल या फिर हुआ भी करते थे तो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे जिसकी वजह से कंपनीज इतना ज़्यादा उनको यूजर्स में नहीं लेती थी चलिए समझते हैं इस बात को तो जैसे कि गाइस यहाँ पर देख सकते हो मान लो कि कंपनीज के अंदर ऑब्वियसली एक प्रोजेक्ट पर मल्टीपल्स डेवलपर्स वर्क करते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है जैसे कि यहाँ पर क्या होता है लेट से गाइस कि मान लो कि एक प्रोजेक्ट है जिसका नेम है टेनेंट मैनेजमेंट सिस्टम तो ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए इस डेवलपर को इस प्रोजेक्ट की एक कॉपी को अपने लोकल मशीन पे लेकर के आना पड़ेगा वो कैसे करेगा ऑब्वियसली वो अपने टी एल यहाँ पर मान लो ये टी एल का मशीन है ठीक है वो टी एल से उस कॉपी को मांगेगा तो क्या करेगा वो यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा ऑब्वियसली कॉपी पेस्ट करेगा तो यहाँ पे अपने मशीन पे यू नो कॉपी करके या पी के थ्रू लेकर के आएगा पेन ड्राइव के थ्रू या फिर हो सकता है कंपनी के अंदर सिंपल से लैन नेटवर्क के थ्रू यू नो लेकर के आएगा रिक्वेस्ट करके यू नो तो किसी ना किसी तरीके से यू नो कॉपी करके अपने सिस्टम पे लेकर के आएगा कॉपी करने के बाद जो भी चेंजेस होंगे उसको वापस से सर्वर पर आई मीन टी की मशीन पर लेकर के जाएगा मतलब टी को प्रोवाइड करेगा ठीक है सिमिलर थिंग अदर डेवलपर्स भी कर रहे होंगे ठीक है इसके पास भी ये टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे अगर काम करना है किसी अदर मॉडल पे तो ये कैसे करेगा ऑब्वियसली उसको टी से उसकी एक कॉपी मांगनी पड़ेगी और दोनों के पास सेम प्रोजेक्ट की एक एक कॉपी आ चुकी है ठीक है तो दोनों लोग अपना काम करके क्या करेंगे टी को अपना कोड देंगे और हो सकता है कि ये दोनों आपस में डिस्कस करके यू नो अपना कोड मर्ज करें एक पी में करके ठीक है इसके सिस्टम पे लेकर के आए मर्ज करके फाइनल टी को प्रोवाइड करें या फिर दोनों लोग अपना जो है टी को कोड प्रोवाइड करेंगे और टी खुद जो है दोनों का कोड सही तरीके से मर्ज करके फाइनल कॉपी को जो है सर्वर पे डिप्लॉय करेगा और सर्वर क्या होता है एक्चुअली कंपनी के अंदर एक स्पेशल मशीन होती है और उस स्पेशल मशीन को ही कंपनी में सर्वर बोल देते हैं जिसके अंदर यू नो सारे प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय किया जाता है मेनटेन किया जाता है तो उस मशीन में ही प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि इसमें सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए मल्टीपल डेवलपर्स को एक लेंदी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है मतलब कॉपी करके लाना उसके पास उस कोड को मर्ज करना इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग राइट और वहाँ पे कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाती कुछ एरर की वजह से कि उसी कोड को रिपीटेडली करना पड़ता है फिर से रिवोक करना पड़ता है तो इस सनेरियो में जो सबसे पहला बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि मल्टीपल डेवलपर्स कैन नॉट वर्क टुगेदर सो दिस इज द इशू नंबर वन ठीक है और हम इस सनेरियो में इस तरह से मान के चलते कि अभी ये वाला है ही नहीं डायरेक्टली ये लोग यहाँ पे से यू नो कॉपी कॉपी करके अपने सिस्टम पे लेकर के आएंगे लोकली मशीन पे और उसके बाद चेंजेस करके इसी सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे मैंने आपको समझाने के लिए ये टी बीच में लेकर के आया था ठीक है चलिए इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे समझते हैं एक्चुअली अब यहाँ पे क्या होगा प्रॉब्लम नंबर टू तो यहाँ पे मैंने टी को रिमूव कर दिया तो यहाँ पर इमेजिन किया कि भाई ये डेवलपर ने भाई आ, उस प्रोजेक्ट की कॉपी लेकर के अपने मशीन पर लेकर के आया था और ये भी लेकर के आया था और दोनों ने अपने चेंजेस अप्लाई करके इन दोनों ने क्या किया सर्वर पे यू नो पेस्ट कर दिया फाइनल कॉपी अपने अपने कोड को सही से देख करके उसमें अपने चेंजेस किए ताकि अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है भाई कि इनका कोड इन्होंने हो सकता है कोई एक लाइन सेमी कोड सेमी लाइन पे कहीं पे वर्क कर रहे हैं इन्होंने उसके कोड में चेंजेस मार दिए उनका कोड तो इसका कोड चल गया हो और इसका कोड फट रहा हो तो ये भी सीनेरियो हो सकता बट मान लो कि दोनों का सक्सेसफुली चल गया इमेजिन करें तो इस सीनेरियो में क्या हो सकता है एक एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये एक्चुअली सर्वर मशीन है कोई स्पेशल मशीन मतलब तो है नहीं कि कोई मतलब बहुत पावरफुल है पावरफुल बनाई जाती है इसकी रैम और हार्ड डिस्क को बढ़ा करके ठीक है एक पावरफुल मशीन तो बनाई जाती है बट इन केस ये मशीन का क्रैश हो जाता है 
हार्डवेयर का फेलियर हो जाता है सिस्टम का फेलियर हो जाता है तो उस केस में क्या होगा यू लॉस द डेटा और मे बी यू लॉस दी ऑल द प्रोजेक्ट जो भी आपने इस पर डिप्लॉय किए होंगे तो इनके पास जो भी हो सकता है कि पुरानी कॉपीज हो और हो सकता है कि ये लोग क्या करते हो अपना काम करने के बाद जो पुरानी कॉपीज हो उनको रिमूव कर देते होंगे कुछ हफ्तों के बाद ठीक है और रिसेंट वाली हो या फिर ना हो मे बी तो इस सिनेरियो में थोड़ा सा दिक्कत क्या आएगी जो प्रॉब्लम नंबर टू यहाँ पे देखने को मिल रही वो है डेटा को रिकवर करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है इस सिनेरियो में मान लो कुछ प्रोजेक्ट का तो इन लोगों ने बैकअप ले रखा हो और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसा हो कि इनका सिस्टम मान लो बीच में कभी अपडेट हुआ हो तो इनके पास वो कॉपी नहीं इनको पता है कि यार सर्वर पे तो पड़ा ही लेकिन उसी टाइम पे सर्वर क्रैश हो गया ठीक है सर्वर मतलब एक मशीन जो कि कंपनी के अंदर होता है कंपनी का मशीन जिसको कंपनी का सर्वर बोलते हैं और वो क्रैश हो गया तो जितने थे वो तो चलो रिकवर हो जाएंगे बाकी के तो यहाँ पे लॉस हो गए तो ये प्रॉब्लम होती है बिना वर्जन कंट्रोल सिस्टम के सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर टू एंड दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गाइज यहाँ पे इन लोगों को बैकअप लेना पड़ता है ठीक है डेट वाइज मतलब प्रीवियस प्रीवियस चेंजेस जो किए हैं उसके जस्ट प्रीवियस चेंजेस को ये लोग ट्रैक नहीं कर सकते कि उस उसके जस्ट प्रीवियस चेंजेस में चले जाएं एक स्टेप बैक चले जाए एग्जैक्टली exactly. इनको जाना भी होगा तो मैनुअली जाएंगे एक एक लाइन के कहाँ पर इन्होंने कोड चेंजेस किए थे किस लाइन को इन्होंने हटाया था या फिर इन्होंने पहले से बैकअप लिया होगा तो कम्प्लीटली उस वाली बैकअप वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे सो so, ये एक दिक्कत है ट्रैक नहीं कर पाएंगे प्रीवियस चेंजेस को ये भी प्रॉब्लम नंबर थ्री की तरह कंसीडर कर सकते हैं तो गाइज इन इशूज को कैसे रिजॉल्व करते हैं जब मार्केट के अंदर गिट आया अब गिट को एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है तो ये काफी पावरफुल होता है इसमें क्या होता है हम यहाँ पे जो ये मशीन है एक्चुअली मशीन ही क्लाउड है क्लाउड स्टोरेज एरिया ये क्लाउड स्टोरेज एरिया कैसा होता है जैसे कि यार आप ऑनलाइन यूट्यूब की वीडियोस एक्सेस कर सकते हो अपने आउटलुक के ईमेल्स एक्सेस कर सकते हो करेक्ट या फिर जीमेल के यू नो ईमेल्स एक्सेस कर सकते हो कहीं पे दुनिया में कहीं पे भी बैठे हो वहाँ से एक्सेस कर सकते हो बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए सिमिलरली गाइज यहाँ पर जो क्लाउड वाली वो है मतलब मैंने यूज़ किया यहाँ पर हम हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है गेट ठीक है गेट तो गिटअप क्या है एक बहुत बड़ी वेबसाइट है और इस पर हम लोग रिपोजिटरी क्रिएट करके अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर हम लोग डालते हैं ठीक है तो यहाँ पे कभी भी हम किसी भी जगह पे हैं लैपटॉप में अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं हम यहाँ से उठा सकते हैं और इसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यहाँ से हम लोग डेटा रिकवर कर सकते हैं डेटा लॉस होने की जो मतलब यूँ कह लो कि जो चांसेस है वो बहुत मैन्यूट्स हैं ठीक है और उन चांसेस को भी हम लोग ओवर कर ओवर कम कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस बना करके अब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस बनाने का मतलब क्या है कि हमारे पास लेट्स से कि इमेजिन करो कि एक हमारे पास टी वन ब्रांच है टी टू ब्रांच है टी थ्री ब्रांच है ठीक है तो जब भी कोई डेवलपर वर्क करेगा वो टी वन पे ही टी वन की कॉपी ही उठा करके अपने वर्क करेगा ठीक है अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी तो कोई दिक्कत नहीं हमारे पास टी टू ब्रांच है उसका कोड वापस से टी वन में डाल देंगे ठीक है अगर टी टू में प्रॉब्लम है तो टी थ्री तो टी थ्री तो एक फाइनल ब्रांच बनाते हैं जिसको हम प्रोडक्शन ब्रांच बोलते हैं राइट तो मतलब हर ब्रांच के अंदर सेम ही प्रोजेक्ट की कॉपी रखी होती है और कुछ नहीं होता है ठीक है तो काम करने के लिए डिफरेंट ब्रांच को यूज़ करते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट ब्रांच को यूज़ करते हैं डिप्लॉय करने के लिए सो दैट इज़ हाउ हम लोग यू नो अपने जो डेटा लॉस होने के प्रोजेक्ट में जो भी दिक्कत होने के चांसेस हैं उनको मिनिमाइज कर लेते हैं जो कि हम लोग आगे के वीडियो में प्रैक्टिकली देखेंगे और गाइस अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे सिस्टम पे लेकर के आते हैं कॉपी पेस्ट करके वो क्या होता है यहाँ पे हम गिटअप गिटअप जो है गिटअप के थ्रू जो हम लोग आई मीन वी सी वर्जन कंट्रोल सिस्टम के थ्रू वी जो कि काफ़ी पावरफुल है तो ईजिली हम उसको जो है एक्सेस कर पाएंगे और सिंपली कुछ कमांड्स के थ्रू अपने प्रोजेक्ट्स को किसी भी प्रोजेक्ट्स को अपने लोकल मशीन पे क्लोन कर लेंगे और उसके बाद उसको पुश भी कर देंगे ईजिली ठीक है बिना किसी प्रॉब्लम के कि और दूसरी बात यहाँ पे मान लो इसने भी किसी लाइन पे चेंजेस किए हैं ठीक है तो एक दूसरे के कोड के जो मर्ज होने के चांसेस मतलब कि क्लैश होने के ओवर होने के चांसेस है वो भी मिनिमाइज होते हैं लेट से कि मान लो कि एक लाइन इसने चेंज किया लाइन नंबर फोर फाइव पे ए बी सी 
ठीक है और इसने भी फोर फाइव लाइन पे प्रोजेक्ट की फोर फाइव लाइन पे इसने क्या किया एक्स वाई जेड कर दिया तो ऑब्वियसली जो पहले इसके अंदर डालेगा जो पहले इसके अंदर पुश करेगा उसका दिखेगा लेट से इसने पहले किया तो इसका ए बी सी दिखेगा और पहले किया तो ए बी सी इसका दिख रहा है लेकिन उसके बाद अगर इसने कर दिया तो एक्स वाई जेड हो जाएगा ए बी सी की जगह बट गिट इतना पावरफुल है कि वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि भाई साहब आप जो कोड डाल रहे हो उस पर ऑलरेडी किसी ने चेंजेस अप्लाई कर कर रखे हैं तो आप श्योरली देख लो कि आप गलत तो नहीं कर रहे हो तो वो वार्निंग देगा तो उस वार्निंग को टैकल करने के लिए कहेगा कि पहले आप जो पहला वाला चेंजेस हुआ उसको पहले से अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपने अपने लोकल मशीन पर फिर से उसको पुल करें ठीक है उसको फिर से जो है चेक चेकआउट करें जब वो चेकआउट हो जाए उसके बाद फिर देखे अपना चेंज फिर उसके बाद अपना चेंज करके चेक इन करें सो दैट इज़ हाउ ये हमारा जो प्रोजेक्ट का क्लैश होने का जो लाइन ऑफ कोड का ओवर होने का ये इशू रिजॉल्व हो जाता है तो ये भी दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे। तो गाइज अब हम कह सकते हैं कि गिड इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इसकी मदद से जो हमारे मेन बेनिफिट्स हैं वो ये हैं गाइज कि हम मल्टीपल पीपल कैन वर्क टूगेदर विदाउट एनी थिंग कि उनका कोड ओवर हो जाएगा या मेरा कोड ओवर हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है गिट सब कुछ मैनेज करेगा क्योंकि वो एक पावरफुल वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है वो इंटरनली सारी चीज़ें मैनेज करता है और आप अगर कुछ गलत करेंगे तो वार्निंग देगा पहले ठीक है सेकंड बेनिफिट मिनिमाइज द लॉस ऑफ डेटा बाय क्रिएटिंग मल्टीपल ब्रांचेस जैसे कि एक ही कॉपी के हम लोग मल्टीपल यू नो डेट वाइज यू नो बैकअप लेते हैं अपना पहले के टाइम में ठीक है अभी क्या होता है हम लोग ब्रांचेस क्रिएट कर देते हैं और किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच पे वर्क करते हैं डेवलपमेंट का जब उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लोग जब सेटिस्फाइड होते हैं तो उसको टेस्ट ब्रांच पे डालते हैं फिर उसके बाद उसको प्रोडक्शन वाली ब्रांच पे डालते हैं मतलब एक एक लेवल पे यू नो कोड को आगे बढ़ाते जाते हैं तो कहीं पर भी अगर कुछ दिक्कत आएगी तो हमारे पास अदर ब्रांचेस हैं डेटा को रिकवर करने के लिए ठीक है ये था सेकेंड बेनिफिट एंड थर्ड बेनिफिट इजी टू ट्रैक प्रीवियस चेंजेस मतलब हम किसी भी पर्टिकुलर चेंजेस जो भी किए हैं इतने दिनों में या फिर अगले पाँच मिनट पहले उन सारे एक एक चेंजेस को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं ईजिली उस पर वापस जा सकते हैं अनडू रीडू करके वो सब कुछ प्रैक्टिकली हम लोग देखने वाले हैं तो ये तीन मेजर बेनिफिट्स होते हैं और इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बट ये मेजर बेनिफिट्स मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं और गेट हम मैंने बता ही दिया गेट अप कुछ नहीं है यार गिट के थ्रू हम सारी चीज़ों को टैकल करते जो भी कॉपी करना क्लोन करना पुश करना पुल करना ये सब कुछ कर रहे होते सारी एक्टिविटी कर रहे होते और गिट हब एक्चुअली एक वेबसाइट होती जहाँ पे हम एक्चुअली अपने डेटा को स्टोर करते हैं स्टोरेज एरिया होता है ठीक है वहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं तो गिट हब इज़ वॉट एग्जैक्टली यहाँ पर अगर डेफिनेशन वाइज वहाँ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ आप समझ सकते हैं गिट हब इज़ अ वेबसाइट दैट अलाउज यू टू स्टोर एंड मैनेज योर कोड ऑन क्लाउड इट इज़ पावर्ड बाई गेट बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली द क्लाउड स्टोरीज तो गैस इस वीडियो में इतना इफ यू लाइक इट दैन गिवस थम्स अप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग